ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನಘವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಿಳಾಲ್ ಪಂಡರಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನೆಂಬ ಸರದಾರ ಈ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯಾರು ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಂಡರಾಪುರ ವಿಠಲನ ರಹಸ್ಯ ಪಂಡರಾಪುರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯ ಪಂಡರಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಠಲನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಗಂಧ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ವಿಠಲನ ಧ್ವಜ ವಿಠಲನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಕರಿ ದಿಂಡಿಗಳು ಪಂಡರಾಪುರದತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳ ಏಕಾದಶಿಯಂತು ಭಕ್ತರು ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ವಿಠಲ ವಿಠೋಬ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಈತನನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಠಲನನ್ನು ಹಲವು ವೇಳೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಂಡರಾಪುರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತವ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ವಿಠಲನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವಾರಾಕರಿ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳಿ ಈತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡರಪುರದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಾರಾಕರಿ ಎಂಬ ಪಂಥದವರು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಇದೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರಾರಾಚಿಸುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರು ವಿಠಲನ ಭಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ ತುಕರಾಮ ನಾಮದೇವ ರಾಮದಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮೊದಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯೇ ಈ ಅಭಂಗ ವಿಠಲ ವಾರಾಕರಿಗಳು ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಸ್ಮರಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ವಾರಕರಿ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸರಳ ತತ್ವ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ವರಿ ಎಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕರಿ ಎಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ ವರ್ಕರಿಯ ರೂಢಿ ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳು ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ಶಿಶುಮಾಲಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಳಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ ಮಾನಾಸೂರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ಭರಣಿ ನದಿಯ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರ 
ಗರ್ಭಗೃಹ ಮಧ್ಯಗೃಹ ಮುಖ್ಯ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂದಿರವಿದೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಲಭೈರವ ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ದತ್ತ ಮತ್ತು ನರಸೋಭಾ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕಂಬದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವಾರವಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲಾಲೇಖವಿದೆ ಜನರ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಸವೆದು ನುಣುಪಾಗಿದೆ ಶಾಸನಸ್ಥ ವಿಷಯ ಅಳಿಸಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ವಿಠಲ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ನವರಾತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಯುಗಾದಿಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳ ಅಲಂಕಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುಪದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಂಡಲೀಕನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದುದಾಗಿಯೂ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೋಪಾಲಪುರದಲ್ಲೊಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ಮೂರ್ತಿ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪದ್ಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ ನಾಮದೇವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ವದಂತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪಂಡರಪುರ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನಗವಾಣಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ